ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன் நீங்கள் தமிழில் வந்து இதை செயற்கை வினைகள்னு சொல்லுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அதை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக்கில் வர எல்லா அடிஷன் டேக்னையும் நம்ம ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ முதல்ல அடிஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு பேசிக்காக ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது டபுள் பாண்டட் ரியாக்டன்ட்டோ அல்லது ட்ரிபிள் பாண்டட் ரியாக்டன்ட்டோ இதுக்கு பேர் வந்து அன்சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அன்சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம் நிறை உராத நிறை உராத மீனிங் நிறை உராத கரிம சேர்மம்னு பேர் என்ன சார் நிறை உராத கரிம சேர்மம் அப்படின்னா கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இருந்தால் அவங்களுக்கு பேர் வந்து நிறை உராத கரிம சேர்மம் அது வந்து என்னவா இருக்கும் டபுள் பாண்டா இருந்தால் நீங்கள் சிங்கிள் பாண்டா மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கார்பனை சுற்றி சிங்கிள் பாண்டா இருக்கலாம் இல்லை ட ட்ரிபிள் பாண்டா இருந்தால் ஒன்று சிங்கிள் பாண்டா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கார்பன் கார்பனுக்கு இடையில் டபுள் பாண்டா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டபுள் பாண்ட்லேருந்து சிங்கிள் பாண்டு பண்ணுறதும் ட்ரிபிள் பாண்ட்லேருந்து டபுள் பாண்ட் ஆர் சிங்கிள் பாண்டு பண்ணுறதும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து செயற்கை வினை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஹெச்சி ட்ரிபிள் பாண்டு சிஹெச்சி இதுக்கு பேர் என்ன இந்த மாலிக்கலினுடைய பேர் என்ன பேசுறதுல இருக்கும் என்னுடைய காமன் நேம் என்ன நான் எழுதின பின்னாடி கூட சொல்ல மாட்டேன்றீங்க எழுத்தெல்லாம் தெரியுதா என்ன நேம் இது இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது ஆர்கானிக்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பங்கன் குரூப் அந்த சஃபிக்ஸ் விடலாம் படிச்சுட்டு ஒரு டைம் வந்து நீங்க ஜஸ்ட் நான் சொல்றத நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க பண்ணலன்றது இங்க தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில போயிட்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் சஃபிக்ஸ் விடையும் படிச்சுக்கணும் நீங்க வேற எந்த ரூலையும் படிக்க தேவையில்ல இந்த ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சஃபிக்ஸ் விட பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும் இதுக்கு அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி லெசன்லேயே நிறைய எக்ஸாம்பிள் டேபிள் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒவ்வொன்றையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் வந்து இப்போ நீங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன் தமிழில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பனில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதே போல் டுவெல்த் லெசன் இருக்குது ஹேலோ அல்கேன் உங்களுக்கு புக்கு வந்து இதில் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு நெட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹேலோ அல்கேன் ஒரு லெசன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால் அந்த லெசன் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஆல்டிஎட் அந்த லெசன் இருக்கு அடுத்தது வந்து அமீன் இந்த லெசன் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஏழு லெசன்லையும் ஒவ்வொரு லெசன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் நாமன் பிளேச்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க அந்த லெசன்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நேம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இங்க ஃபெமிலியரா இருந்தா தான் இங்க நமக்கு புரியும் அதனால யாராவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு டைம் நோட்ல எழுதிருங்க ரெண்டாவது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் நான் இப்படி கேட்டேன்னா உங்களுக்கு இது அசிட்டிலின் இது ஈ ஈ தைன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்ல வரணும் ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகே எனக்கு இது வரை தெரியுதுங்க சார் அப்படின்னா அப்ப நீங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் பார்த்தா போதும் பட் ஆனா அது தெரியணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க இப்ப இது எனக்கு ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டமா இருக்கு எச் டூ கேஸ் ஆட் பண்றேன் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிளாட்டினம் மெட்டல் ஓகேங்களா இப்படி நான் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்படி மாறிடுது சி ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா வெளியிலும் 
ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் யாராவது சொல்ல முடியுமா இதே ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம்னு சொல்றாங்க என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை கொண்டு போய் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க ஆட் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அந்த அன்சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம் நிறைவுறாதனா இந்த டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்டு தான் நிறைவுறாதுன்னு அர்த்தம் அது வந்து என்ன மாறுறாங்க சிங்கிள் பாண்டு அதான் மாறுறாங்க ஸோ நிறைவுறாத ஹைட்ரோ கார்பனால என்னவாகும் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பனா மாறும் ஓகேவா பட் இங்க நீங்க ட்ரிபிள் பாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நிறைவுறாத ஹைட்ரோ கார்பனா தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு பேரும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஓகேங்களா எங்கேயாவது ட்ரிபிள் பாண்ட் டபுள் பாண்டா மாத்தினாலும் சரி இல்ல டபுள் பாண்ட சிங்கிள் பாண்ட மாத்தினாலும் சரி இதுக்கு பேர் வந்து அடிஷன் ரியாக்ஷன் புரியுதுங்களா இப்ப ஒரு ஐடியா புரியுது அடிஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு ஓகே இப்ப நான் பாருங்க இப்ப நான் வந்து பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு அல்கைன் சிஸ்டத்துல அல்கீனா கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ரியஜென்ட் என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் படிக்கக்குள்ள ஒரு அல்கைன் சிஸ்டமா இருக்கு ஆர் ஒரு அல்கீன் சிஸ்டமா இருக்கு அல்கீன் சிஸ்டமா இருக்கு இத வந்து நான் அல்கேனா மாத்தணும் கரெக்டா அல்கேனா சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஒய் என் இ அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம் இ என் இ அப்படின்னா டபுள் பாண்டட் சிஸ்டம் ஏ என் இ அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்டட் சிஸ்டம் ஸோ இதுக்கு பேர் அன்சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம் இதுக்கு பேர் சச்சுரேட்டட் சிஸ்டம் நிறைவுறாத ரியாக்டன்ட் நிறைவுற்ற விளைபொருள் இப்ப இந்த மாதிரி மாத்தனா நான் யார் ஆட் பண்ணணும் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் அது நம்ம ப்ராப்பரா போடணும் இப்படி ஸ்டேட் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் வரணும் பிளாட்டினம் மெட்டல் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம கத்துக்கிறது இப்ப புரியுதுங்களா கிளியரா இத நீங்க எழுது நீங்க இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஜென்ரலா என்ன தீம் இருக்கு இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப நம்ம செஸ் போர்ட்ல எல்லாம் வந்து எலிஃபென்ட் வந்து ஒரே சைடு தான் போகணும் ராணிக்கு ஃபுல் பவர்ன்ற மாதிரி இது மாதிரி நீங்க கத்துக்கணும் இப்ப நான் ஒரு ரியாக்ஷன் அடிஷன் ரியாக்ஷனுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் பண்றேன் ஓகேங்களா ஒரு நீங்க எங்க போய் செக் பண்ணாலும் சரி எத்தனை லெசன்ல இங்க இருக்கிற ஏழு லெசன்ல நீங்க ஹைட்ரோ கார்பன்ல இருந்து நீங்க அமீன் வரைக்கும் போய் பாத்தீங்கன்னா சேர்க்கை வினைனவே இப்படிதான் இருக்கும் சோ இப்ப இந்த மாதிரி இங்க சேர்க்கை வினைக்கு ட்ரிபிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டா மாத்தணும் அப்படின்னு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும் அப்ப இந்த ரியஜென்ட் யூஸ் பண்றோம் சோ இது மாதிரி நமக்கு எது எது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் தெரியணும் இது பொதுவா சேர்க்கை வினை இது வரைக்கும் இருக்காது புரியாம இருக்கா நான் பேசுறதுல அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா சப்போஸ் யாருக்காவது ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இல்லை சார் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற விதம் புரியல அப்படின்னா உடனே கேளுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இதை வச்சு தான் ஒரு டைட்டிலாக பேசுவோம் ஸோ அதனால் எங்கேயாவது உங்களுக்கு புரியலன்னா உடனே கேட்டுருங்க எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஓகே இப்போ மார்கோனிக் ஆஃப் விதின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அடிஷன் ரியாக்ஷனில் இது இதை பேர் சொல்லுவாங்க மார்கோனிக் ஆஃப் விதி மார்கோனி காஃப் இவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு இதை மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் மார்கோனிக் ஆஃப் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ரியாக்டன்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்சி டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ மார்கோனிக் ஆஃப் ரூலுக்குன்னாவே ஒரு அல்கீன் தான் ரியாக்டண்ட் ஜென்ரல் நேமாக சொல்கிறது அல்கீன் இந்த இடத்துல இந்த மாலிகளுக்கு என்ன நேமு ஒன் ப்ரப்பின்னு சொல்லலாமா ஓகே ஹெச்பிஆர் ஹெச்பிஆர்ன்றது வந்து ரியேஜென்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜன் புரோமைட் இது வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க இல்லையா ஹெச்எஃப்னா ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் குளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் புரோமைட் ஹெச்சிஎல் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஹெச்ஐ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அதாவது ஆனலஜன் கூட ஹைட்ரஜன் சேர்த்துனா எந்த ஆசிட்னால எடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹெச்எக்ஸ் ஆக்சிட்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க இந்த இதில் நாலு இதனால் எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக மார்கோனிக் ஆஃப் இதுக்கு வந்து ஹெச்பிஆர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிமைனிங் ஏன் யூஸ் பண்ணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரியாக்டன்ட்டு அல்கீனாக இருக்குது ரியேஜென்ட் ஹெச்பிஆர் மட்டும் இருக்கலாம் இல்லைனா இதில் ஏதாவது ஒன்றா இருக்கலாம் மார்கோனிக் ஆஃப் அவர் ட்ரை பண்ணது ஹெச்பிஆர் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதனுடைய ப்ராடக்ட் என்னவாக மாறுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்சி 
CH3, ஒரு டைம் B ஆர் இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு டைம் வந்து CH3, CH, CH2, B ஆர் இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியும் இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியும் நான் ஏபின்னு வச்சுட்டேன் ஏ மாலிகுலுக்கு நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது வெரி குட் இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா இப்ப இந்த கொஸ்டின் மட்டும் போட்டுருவாங்க ஒன் ப்ரோபீன் ஓகேங்களா கன்வெர்டட் இன்ட்டு இந்த மாதிரி டூ ப்ரோமோ ப்ரோபீன் இப்படி மாத்திருவாங்க ஸோ வாட் இஸ் த ரீஏஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இல்லை இதுல கொஸ்டின் மார்க் போடலாம் ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் கேட்கற மெத்தடு இப்ப நீங்க இங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்னன்னா ஜென்ரலா அல்கின்ற சிஸ்டத்தை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க இது இந்த டூ ப்ரோமோ ப்ரொபேன் ஒன் ப்ரோமோ ப்ரொபேன்றெல்லாம் யாரு யாரு ஃபேமிலி அவங்க இவங்களை எல்லாம் ஆலோ அல்கேன் ஆஹ் அல்கேன்னு சொல்லலாம் ஆலோ அல்கேன்னு சொல்லலாம் கரெக்டா ஆலஜின் இருக்கு ஸோ ஆலோ அல்கேன் ஸோ அப்போ பொதுவா நீங்க மார்கோனிக் எஃபிதி நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு அல்கேன் சிஸ்டம் இருந்து அதுல நீங்க ஹெச்பிஆர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆலோ அல்கீன் ஓகேங்களா அல்கீன் உங்களுக்கு ஆலோ அல்கேனா மாறும் கரெக்டா இப்ப பாருங்க இங்க இருக்கிற டபுள் பண்டு பாருங்க இந்த ப்ராடக்ட்ல உங்களுக்கு டபுள் பண்ட் வராது ஸோ ஹெச்சியும் பிஆரியும் கொண்டு போய் கார்பன்ல ஆட் பண்ணிருவீங்க ஸோ ஒரு டபுள் பாண்டட் சிஸ்டத்தை ஆலோ அல்கேனா மாத்தினா அதுக்கு பேர் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி கரெக்டா அப்ப இப்ப நான் முன்னாடி இதுல சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு ரூல் மாதிரி சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் ஒரு பிளாட்டினம் ஹைட்ரஜன் கேஸும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் இப்போ இதுவும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இதை நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சு இதுதான் ஜென்ரல் இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒரு ரியாக்ஷனை மட்டும் படிக்க முடியாது இது மாதிரி நீங்கள் ஆயிரம் ரியாக்ஷன் படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கா ரியாக்டண்ட்ல அதில் ஹெச்பிஆர் மட்டும் தான் இருக்கணும் வேறு எதுவும் கூட இருக்கக்கூடாது ஹெச்பிஆர் மட்டும் இருக்கா அப்போ ப்ராடக்ட் வந்து டெஃபினட்டாக ஆலோல் கேன் இது வந்து மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்னு தெரியணும் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ராடக்டை வந்து நான் மேஜர்னு சொல்கிறேன் B ப்ராடக்ட் வந்து மைனர்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு நம்ம எவிடென்ஸ் சொல்லணும் இவங்க ஏன் அதிகமாக ஃபார்னா மேஜர் அப்படின்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க பேர் மேஜர் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபார்ம் ஆனோன்னா அவங்களுக்கு பேர் மைனர் சப்போஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் பட் மேஜர்ன்ற வார்த்தை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இங்கே ஒரு நூறு மாலிக்குள் இருந்து இதில் ஐம்பத்தோரு மாலிக்குள் வந்தால் கூட என்ன மீனிங்கு இந்த மாதிரி ஐம்பத்தோரு பேர் இருந்தால் அவங்க பேர் மேஜர்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இவங்க செவன்ட்டியா இருக்கலாம் இவங்க தேர்ட்டி பர்சன்டா இருக்கலாம் அப்பயும் இவங்க மேஜர் தான் அர்த்தம் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்ட் ஒன் டைவே நம்ம மேஜர் ப்ராடக்ட்னு சொல்லணும் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த ரியாக்டன்ட்டு ஹெச்பிஆர் கூட என்ன மாதிரி ரியாக்ட் ஆனா எனக்கு இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் கிடைச்சிச்சு எந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆனா இந்த மைனர் ப்ராடக்ட் கிடைச்சிச்சு யாரு வந்து ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா வினை இடைநிலை பொருள் யாரு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் வினை இடைநிலை பொருள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வினை வழிமுறை தெரியணும் வினை வழிமுறை தெரியணும் வினை வழிமுறைன்னா என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ஓகே பாருங்க இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா வார்த்தையும் நம்ம பேசிக்க படிச்சோம் இல்லையா அதெல்லாம் இங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் நம்பர் போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ எங்கிட்ட இருக்கிறது என்ன ஹெச்பிஆர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஹெச் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் காரணமாக இப்படி பிரியுது இல்லை எட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை படிச்சிருப்பீங்க எட்டிரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் ஓகேங்களா எட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் இது நமக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா எங்கேயாவது இப்படி ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு எலமெண்ட்டுக்கு இடையில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது அயானாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஹெச் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் இந்த இடத்துல எட்ரோலிட்டிக் கிளிவேஜ் நடக்குது பிளஸ் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்கு நமக்கு தெரியும் யார் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் சிக்மா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பரான் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஸோ இது இந்த இந்த ரெண்டு விளைவை பயன்படுத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் அயான பிரிவாங்க ஹெச் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ் இது மொதல் பாயிண்ட் அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க அல்கீனுடைய நேச்சர் என்னன்னு பாருங்க ஸ்டெப் டூ வந்து என்னன்னா இந்த அல்கீன்றவங்களுடைய நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு ஃபைவ் பாண்டு ஃபைவ் பாண்டு இருக்கிறதுனால இவங்களை என்னன்னு சொல்லுவீங்க நியூக்ளியோ ஃபைல் நேச்சர்னு அர்த்தம் நியூ
ஃபைவ் பாண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இது கருக்கவர் கருணி நான் உங்களுக்கு டைப்ஸில் சொல்லி கொடுத்துனுப்பேன் நீங்கள் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்படின்னா மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் இல்லை பேராஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அல்கின் அல்கேன்லாம் நீங்கள் நியூக்ளியோ ஃபைல் சொல்லலாம் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து இப்போ இந்தனுடைய கேரக்டர் வந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் இந்த எச் பிளஸ் வந்து எலக்ட்ரோ ஃபைல் பிஆர் மைனஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எப்பயுமே ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து இன்னொரு நியூக்ளியோ ஃபைலான பிஆர் மைனஸை அப்ரோச் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணும் ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து எச் பிளஸ் அப்ரோச் பண்ணும் எப்பயுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்ப என்ன நடக்கும் பாருங்க இப்ப இங்க 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 பாண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பாண்ட் தான் நியூக்ளியோ ஃபைல் இது போய் என்ன பண்ணுது இந்த எச் பிளஸ் அப்ரோச் பண்ணும் எச் பிளஸ் அப்ரோச் பண்ணா இங்க இருக்கிற இப்ப எச் பிளஸ் கார்பன் ஒன்னுலயும் ஜாயின்ட் ஆகலாம் இல்ல கார்பன் டூலயும் ஜாயின்ட் ஆகலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எழுதுறேன் பாருங்க சிஹெச் த்ரீ CH, CH2, டூ ஓகேங்களா இப்ப ஒன்னாவது கார்பன்ல ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்ப நீங்க செகண்ட் கார்பனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பாண்டு தான் இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு வேலன்சி பிளஸ் போடணும் எங்கெல்லாம் வந்து கார்பனுக்கு வந்து மூணு பாண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது மேல பிளஸ் சார்ஜ் போடணும் ஸோ இங்க இந்த பாண்டு போய் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பாண்டு எங்கிருந்து வந்துக்கணும் அந்த ஃபைவ் பாண்டு தான் கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அதனால இந்த கார்பன் மேல பிளஸ் சார்ஜ் வந்துருது இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி இது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த புரோட்டான் வந்து மூ மூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டு த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதான்னு பாருங்க இங்க இருக்கிற புரோட்டான் எச் பிளஸ் அப்படின்னா புரோட்டான் சொல்லலாம் இது இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒண்ணு கார்பன் ஒண்ணுக்கு போனா இல்ல ரெண்டுக்கு போகலாம் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இது ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏல் எங்க போயிருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஒன்னாவது கார்பன் போயிருக்கு சப்போஸ் இதே வந்து இப்படியும் இருக்கலாம் இப்ப நான் எழுதுற பாசிபிலிட்டியும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான் இப்படி இருந்தா அப்படி இருக்கலாம் சோ இங்க இருக்கு சிஹெச் டூ இப்ப ரெண்டாவது கார்பன்ல ஜாயின்ட் ஆயிருச்சு ஓகேங்களா பிளஸ் சார்ஜ் இங்க இருக்கு சோ இந்த காம்பவுண்ட நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் கரெக்டா சோ ஒரு கார்பன் மேல பிளஸ் போட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்டர்மீடியட்ல நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியேட் வினை இடைநிலை பொருள்னு சொல்லுவாங்க ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியேட் நீங்க என்னென்ன பேர் பார்த்துருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது பார்த்தமா இல்லையா வினை இடைநிலை பொருள் என்னென்ன என்னென்னலாம் இருக்கும் வினை இடைநிலை பொருள் ஆ இருங்க வரேன் வினை இடைநிலை பொருள் சரி கார்போ கேட்டேன் என்ன இருக்கும் கார்பன் மேல என்ன இருக்கும் பிளஸ் சார்ஜ் வேற என்ன இருக்கு வினை இடைநிலை பொருள் அப்புறம் கிடையாது தனி உறுப்பு பென்சைன் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு இதுக்கு பேர் என்ன அதே மாதிரி என்ஹெச் இந்த மாதிரி இருந்தா இதுக்கு பேர் வந்து நைட்ரீன் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஹையர் செகண்டரி பொருத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான் வரும் இப்ப நான் பாருங்க வினை இடைநிலை பொருள்னா இத்தனை இருக்கு இப்ப இதுல எனக்கு இங்க யாரு வந்துக்கிறாங்க பாருங்க கார்பன் மேல பிளஸ் இருக்காங்க இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் நேச்சர் காரணமா ஒரு எச் பிளஸ் அட்டாக் பண்றதுனால இங்க ரெண்டாவது கார்பன் மேல பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு இங்க மொத கார்பன் மேல பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு அப்ப இவங்க எங் பிளஸ் சார்ஜ் எந்த கார்பன் மேல இருந்தாலும் இது கார்போ கேட்டேன் கரெக்டா நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஆ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் என்னன்னு பாருங்க இந்த கார்பன் நேச்சர் வந்து செகண்டரி அதனால இதை செகண்டரி கார்போ கேட்டியான் இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கு மேல டிகிரி மாதிரி போட்டா பிரைமரி அதனால இது பிரைமரி கார்போ கேட்டியான் இப்ப நீங்க நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸாம்ல கூட பார்த்தோம் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் இன்டர்மீடியட்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்போ கேட்டையான் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இப்படி எழுதி போட்டேன் உங்களுக்கு ட்ரை சைக்ளோ ப்ரொபைல் இந்த மாதிரி இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பேன் ட்ரை சைக்ளோ ப்ரொபைல் கேட்டையான் இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் இந்த ஆர்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மோர் ஸ்டேபிள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டை சைக்ளோ ப்ரொபைல் இது ரெண்டு டைம் இருந்து சிஹெச் பிளஸ் இருந்தா மோர் ஸ்டேபிள் இப்படியே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து அலிஃபேட்டிக் சிஸ்டம் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெர்சரி அல்கைல் இது மூணுமே கார்பனா இருக்கு இங்க இருக்கு இது மோர் ஸ்டேபிள் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சி இந்த மாதிரி வந்த எல்லாமே இப்ப இது சிஹெச் த்ரீ ஓகேங்களா இது சிஹெச் த்ரீ 
இது CH3, இது CH3. த்ரீ ஸோ இது டெர்சரி பியூட்டைல் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக டெர்சரி அல்கைல் கார்போகேட்டையன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்னு வாங்க இது வந்து செகண்ட்ரி அல்கைல் கார்போகேட்டையன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அதாவது டெர்சரி பியூட்டைல் இது ஆக்சுவலி டெர்சரி கார்போகேட்டையன் சொன்னவே போதும் இந்த ஆறு தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈத்தைல் கேட்டையன் பிரைமரி கேட்டையான் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பிரைமரி கேட்டையன் ஸோ இதை விட பிரைமரி கேட்டையன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் இதுக்கு அடுத்தது லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தைல் கேட்டையான் கரெக்டா ஸோ லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் வந்து மீத்தைல் கேட்டையான் இது வந்து அலிஃபேட்டிக் சிஸ்டத்தில் வாப்பன் காம்பவுண்டில் இப்படி தான் இருப்பாங்க வாப்பன் காம்பவுண்டில் இந்த மூணு பேர்த்தில் இவங்க பாருங்க இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் டெர்சரி ஓகேங்களா இங்கே இருக்கிற கார்பன் பேர் டெர்சரி அங்க இருக்கிற கார்பன் மேல ப்ரெஸ் ஆகுறதுனால இது டெர்சரி கார்போகேட்டியன் இவங்க தான் மோர் ஸ்டேபிள் அடுத்தது இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் செகண்டரி ஸோ இங்க சிஹெச் பிளஸ் இருக்கும் ஸோ இங்க எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா கார்பனை சுத்தி மூணு பாண்டு பிளஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி செகண்டரி பிரைமரியோட மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும் இப்ப நமக்கு இங்க வந்து பாருங்க ரெண்டு கார்போகேட்டியன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது செகண்டரி கார்போகேட்டியான் இது பிரைமரி கார்போகேட்டியான் இதுல யாரு இப்ப மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் பாத்தீங்கன்னா யார் அதிகம் செகண்டரி கார்போகேட்டியன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் இது மோர் ஸ்டேபிள் தென் பிரைமரி கார்போகேட்டியன் சார் இந்த மாதிரி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு திருப்பி கார்போகேட்டியன் ஃபார்ம் ஆகும் சப்போஸ் இவங்க வந்து ஒரு எண்பது பேர் ஃபார்ம் ஆனால் இவங்க இருபது பேர் ஃபார்ம் ஆவாங்க இதுதான் ஐடியா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல அப்ப இவங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த எச்சி பிளஸ் பிடிச்சி எச்சி பிளஸ் போய் அட்டாக் பண்ணதுனால இப்ப இந்த ஏன்ற மாலிக்குள் வந்து இப்போ எலக்ட்ரோஃபைலா மாறிடுச்சு ஏன்னா பிளஸ் இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் தானே இருந்தாரு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பிஆர் மைனஸ் அட்டாக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பிஆர்னு இருக்கும் ஸோ இதை ஏன் மேஜர் ப்ராடக்ட்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா இவங்க டியூ டு செகண்டரி கார்போகேட்டன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் இவங்க ஏன் மைனர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இவங்க பிரைமரி கார்போகேட்டன் வழியாக வர்றதுனால தான் மைனர் ப்ராடக்ட்டு ஸோ இதுதான் டோட்டலாக நம்ம மார்கோனிக் ஆஃப் இதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மார்க் பண்றேன் பாருங்க ரெட்ல ஒன்னுக்கும் ரெண்டு கடையில தான் கார்பன் ஒன்னுக்கும் கார்பன் ரெண்டு கடையில தான் டபுள் பாண்ட் இருக்கு எப்ப வந்து எனக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இதுதான் என்னுடைய மேஜர் ப்ராடக்ட் கரெக்டா இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டான் வந்து எங்க ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகக்குள்ளதான் உங்களுக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இப்ப கார்பன் ஒன்னுல போய் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆனதுனால தான் உனக்கு செகண்டரி கார்போகேட்டன் ஃபார்ம் இருக்கு செகண்டரி கார்போகேட்டியன் ஃபார்ம் ஆனதுனால தான் உனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் சிம்பிளாக மார்கோனிக் ஆஃப் இதுனா என்னென்னா புரோட்டான் வந்து கோஸ் டு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டெய்னிங் கார்பன் என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் புரோட்டான் வந்து நிறைவுறாத கார்பன்களுக்கு இடையில் எந்த கார்பனில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக உள்ளதோ அந்த கார்பனுக்கு தான் போகும் அப்படி போறது தான் மேஜர் ப்ராடக்ட்னு சொல்றாங்க அதிகமாக அதுதான் ஃபார்ம் ஆகும் புரியுதுங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் வந்து மார்கோனிக் ஆஃப் விதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதை ஓஹெச் மைனஸ் வழியாகவும் சொல்லலாம் இது எச் பிளஸ் வழியாகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்லுவீங்க இந்த எச் பிளஸ்னா புரோட்டான் புரோட்டான் ஆனது நிறைவுறாத நிறைவுறாத கார்பனில் எந்த கார்பனில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக உள்ளதோ அந்த கார்பனுக்கு எச் பிளஸ் போவதே மேஜர் ப்ராடக்ட்டுக்கு காரணம் அதனால அதை தான் நீங்கள் என்னன்னு சொல்றீங்க மார்கோனிக் ஆஃப் இதுன்னு சொல்றீங்க கரெக்டா மைனர் ப்ராடக்ட்னு கேட்டால் இந்த புரோட்டான் பிளஸ் எங்கே கம்மியாக போதோ எங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கோ சிம்பிள் கான்செப்ட் இது ரெண்டுத்துல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டாவது கார்பனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு அப்போ ஒன்னாவது கார்பனில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக வந்து புரோட்டான் அங்கே போச்சு அப்படின்னா அது பேர் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி மார்கோனிக் ஆஃப் விதியில் மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து புரோட்டானை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் கிளியரா ஸோ இந்த ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம எத்தனை பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்ம என்ன சார் கற்றுக்கிட்டோம் இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்துன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் இந்த ப்ராடக்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன் 
ஓகேங்களா இது ஓவரலாக எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு அல்கின் சிஸ்டம் என் கையில் இருந்து ஹெச்பிஆர் ரீஜெண்டாக இருந்து நீங்கள் ஆலோ அல்கேனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஆலோ அல்கேன் தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா இப்படி இருந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் கார்போ கேட்டேனா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் வந்து மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ நான் ஒரு மாலிக்குள் தரேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பேர் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லணும் இப்ப இங்க சொல்லுங்க ஏன்றது என்ன ரியாக்டன் பேர் சொல்லுங்க எச்பிஆர் இது மார்கோனிக் ஆஃப் விதியா இல்ல எது மேஜர் ப்ராடக்ட் மைனர் ப்ராடக்ட் எல்லாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த ட்ரை பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு ஒவ்வொருத்தர் ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரியாக்டன் நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரியாக்ஷன் ஒன்றுக்கு இதுக்கு என்ன பேர் நினைச்சுக்கோங்கதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்திருக்கேன் எங்கிட்ட இருக்குது இதுக்கு பேர் சைக்ளோ எக்ஸின்னு தெரிஞ்சிச்சு என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்குறா ரீஏஜென்ட் ஹெச்பிஆர் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் கொடுக்கல அப்போ இது ஹெச் பிளஸ் பிஆர் மைனஸ்ன்னு பிரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஐட்டஜன் தான் இருக்குது இங்கே ஒரு ஐட்டஜன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீங்கள் எங்கே போயினாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஒரு தாவில் ஏதாவது ஆட் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஹெச் இருக்கு ஏற்கனவே இன்னொரு ஹெச்சும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வரும் ஸோ இங்கேயும் செகண்டரி கார்போ கேட்டியாக தான் இதை மாற்றி போட்டாலும் செகண்டரி கார்போ கேட்டியாக தான் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணும் இந்த பிஆர் மைனஸ் அட்டாக் பண்ணி எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பிஆர் வரும் இதுக்கு பேர் என்ன அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா ஒன் புரோமோ சைக்ளோ எக்ஸின் ஈஸியா இருக்கா நம்ம திடீர்னு இந்த மாதிரி கொடுத்தோடனே நமக்கு என்னன்னே புரியாது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ஓ இந்த டபுள் பாண்டட் சிஸ்டத்துல இருந்து எச்பிஆர் போய் ஆட் பண்ணும் இதுதான் இந்த ரியாக்ஷனு அப்ப நம்ம ஜென்ரலா படிச்சது அப்ளை ஆகுதா பாருங்க இதுதான் ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் மார்கோனிக் ஆஃப் ரூலு ஓ இது அல்கின் சிஸ்டம் ஓ எச்பிஆர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க இன்டர்மீடியட் கார்போ கேட்டியன் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபைனலா உனக்கு ஆலோ அல்கேன் அல்கேன்றது இதுவுமே சைக்கிள் அல்கேன் தான் ஜென்ரலா ஆலோ அல்கேன் சொல்றோம் ஆலோ சைக்கிள் அல்கேன் கூட வரலாம் கரெக்டா புரியுதா நான் சொல்றது எஸ் சார் ஓகே ரைட் இப்ப நீங்க சொல்லுவாங்களா ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணுங்க பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேர் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> நீங்க முதல்ல ஆர்கானிக்ல எதை செக் பண்ணாலும் அதை செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா எத்தனை பாண்ட் இருக்கு இப்ப பாருங்க இங்க எங்கேயும் பாண்ட் இல்லை ஸோ அதனால நீங்க 
ஏதாவது ஒரு பக்கம் நீங்க ஒரு எச் ஆட் பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகேங்களா சோ ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இடத்துக்கு போகுன்றது மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் பட் ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டத்துக்கு அது அப்ளை ஆகாது சோ இப்ப இங்க எச் நான் சேர்த்திட்டேன் அப்ப இங்க ஒரு கேட்டையன் வருது அடுத்தது இது என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல வந்து பி ஆர் மைனஸ் அட்டாக் பண்ணும் கரெக்டா பி ஆர் மைனஸ் அட்டாக் பண்ணி இப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல எச் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பி ஆர் வந்துருச்சு உள்ள ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு சோ இப்ப இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னீங்க இந்த மாலிகுலுக்கு பேர் என்ன 1 ப்ரோமோ சைக்ளோ பியூட்டீன் ம் ரைட் வெரி குட் 1 ப்ரோமோ சைக்ளோ பியூட்டீன் ஓகேங்களா வெரி குட் இப்போ இந்த HBr மட்டும் கொடுத்தா இங்க போய் நின்றோம் நான் இப்போ இந்த Xs னு கொடுத்தா இந்த ரியாக்ஷன்ல இன்னொரு டைம் HBr ரியாக்ட் ஆகும் எப்பலாம் நீங்க டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ கூட அது வரைக்கும் ரியாக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் இந்த Xs ன்ற வார்த்தை கொடுத்தா இல்ல நீங்க இங்க ஒரு மோல் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இங்க ஒரு மோல் யூஸ் பண்ணீங்க அதனால 2 மோல் னு கொடுக்கலாம் அதிகமாங்க <laughs> <laughs> அப்ப இந்த h+ இப்ப எந்த இடத்துக்கு போகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 2 க்கு 2 க்கு போகும் அப்ப br எங்க சேர்த்துணும் ஏற்கனவே ஒரு br இருக்கு br வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல சேர்த்துணும் கரெக்ட்டா சோ ஹைட்ரஜன் அதிகமா கர இடத்துக்கு போற பட் இங்க br சேர்த்துணும் சோ சேர்த்தனீங்க அப்படினா 1,1 டைப்ரோமோ சைக்ளோ பியூட்டேன் வரும் கரெக்ட்டா எஸ் சார் எஸ் சார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு நம்ம பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் அடி ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் டக்குன்னு ஆர்கானிக் கால வாரிடும் இதுதான் நீங்க சொல்றது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஐடியா புரியுதா ஒரு வார்த்தை எக்ஸஸ்ன்னு போட்டா என்ன மீனிங் எப்படி பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டா இது புரிஞ்சுதா ஓகே வெரி குட் இப்ப நீங்க மூணாவது கொஸ்டின் சொல்லுங்க பாக்கலாம் கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்களே டக்குன்னு சொல்லலாம் கரெக்டா நேம் மட்டும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த புதுசா பேசுங்க யாராவது நிறைய பேர் பேசினவங்களே பேசக்கூடாது அவங்களும் பேசுங்க மற்றவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி எயிட் பேர் இருக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி செவன் பேர் இருக்கிறீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் வயசு எனக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ரிமைனிங் எல்லாம் புரியுதா ஆர்கானிக் வந்து இப்படிதான் படிக்கணும் ஒரு தீம் இருக்கும் இந்த ராஜா ராணி மாதிரி செஸ் போர்டுல விளையாடுற மாதிரி நீங்க அதை வச்சு நீங்க எத்தனை விளையாட்டுனாலும் விளையாடலாம் இது இப்படிதான் சார் விளையாடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நீங்க நூறு வாட்டி கூட ஆடலாம் அந்த மூமெண்ட் வந்து உங்களால சொல்ல முடியாது அது மாதிரி இது சோ உங்களுக்கு இப்ப இந்த மூணாவது மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க அதனுடைய நேம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன எல்லாம் அமைதி ஆயிட்டீங்க சைக்ளோ எக்ஸேன் ஓனா சார் ரைட் ஒருத்தர் யாரோ சைக்ளோ எக்ஸேன் ஓனா எப்பேன் சார் ஓகே இனிமே உங்க பேர் நானே வாசிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுல யார் பேர் இருக்குன்னு பார்த்து உங்களுக்கு கோபம் இருங்க கிரிஜா நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் தெரியுமா ட்ரை பண்ண முடியுமா இப்ப பாருங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா சைக்ளோ பென்டேன் நேம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதுக்கு பேர் என்ன இப்படி இருந்த சைக்ளோ பென்டேன் சைக்ளோ எப்டோனா எப்படி எப்டோன் சொல்லுவீங்க சைக்ளோ பென்டேன் இருக்கு பென்டேன் சார் பென்டேன் இது இப்ப இதுக்கு ஓகே சைக்ளோ பென்டேன் இதுக்கு என்ன பேரு இங்க இருக்குற ரியாக்டன்ட்க்கு என்ன பேரு சைக்ளோ பென்டேன் சைக்ளோ பென்டேன் ஓட் நடாது சைக்ளோ பென்டேன் ஒருத்தர் சொல்றீங்க ரைட் அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பேர் சொல்லுவீங்க இது சைக்ளோ பென்டேன் சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவீங்க சார் சைக்ளோ பென்டீன் சார் ஓகே வெரி குட் யாரோ ஒருத்தர் இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாங்க சைக்ளோ பென்டீன் நீங்க எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு தெரியுது அப்ப இப்படி இருந்து இப்ப உள்ள ஒரு டபுள் பான் போறேன் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க சைக்ளோ பென்டீன் இதுக்கு பேர் வச்சிட்டீங்க அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன நமக்கு தெரியறது கொஞ்சம் விஷயமா இருந்தாலும் கிளாரிட்டியா இருக்கணும் இதுக்கு பேர் சைக்ளோ பென்டீனா சைக்ளோ பென்டீனா திருப்பியும் அதே மாதிரி அதாவது நீங்க 
இந்த மாதிரி ரிங் இருக்கு அப்ப உள்ள வந்தாதான் நீங்க அந்த வாட்டில யூஸ் பண்ணணும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி போட்டா சைக்கிளோ பென்டீன் நான் ரிங்குக்குள்ள டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ போட்டா இப்படி போட்டா நீங்க சைக்கிளோ பென்டீன் சொல்லலாம் அப்படிலாம் கிடையாது இது வெளியில வந்து இங்க மீத்தையில் இருந்தா மீத்தையில் சைக்கிளோ பென்டேன் சொல்லுவீங்க இப்ப இங்க வந்து வெளியில வந்து சிஹெச் டூ தான் இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அல்கின் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க மீத்தையில் சைக்கிளோ பென்டேன் சொல்லுவீங்க மீத்தையில் சைக்ளோ பென்டேன் ஓகேவா இப்ப வெளியில வந்து டபுள் பாண்ட் அல்கின் இருக்கிறதுனால ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வெளியே இருக்கு கார்பன் எங்க அதிகமாக்குறாங்கன்னு பாக்கணும் இது மெத்திலின் சைக்ளோ பென்டேன் சொல்லுவாங்க மெத்திலின் சைக்ளோ பென்டேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு இந்த டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூன்னு இருந்தா நீங்க மெத்திலின் அர்த்தம் இதுக்கு பேரு சிஹெச் டூ அப்படின்னா மெத்திலின் சைக்ளோ பென்டேன் அப்படி சொல்லணும் ஓகேங்களா சோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வெளியே இருக்காங்க அந்த மெத்திலின் அப்படின்னா சிஹெச் டூ வெளியே அட்டாச் ஆயிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதா இது எக்ஸோ சைக்கிளிக் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் ஆனா இந்த நேம்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது சைக்ளோ பென்டீன் அப்படின்னா ரிங்குக்குள்ள தான் சொல்லணும் இதுக்கு பேர் சைக்ளோ பென்டீன் இதுக்கு பேர் சைக்ளோ பென்டைன் புரியுதா நான் சொல்றது ஆஹ் வெளியில இருக்கிறதுக்கு பேர் நீங்க சைக்ளோ பென்டீன் சொல்லவே கூடாது ஸோ இப்ப நீங்க வாங்க இங்க என்ன சொல்றேன் பாருங்க இப்ப எங்கிட்ட இப்படி இருக்கு ஓகேங்களா மெத்திலின் சைக்ளோ பென்டீன் இப்ப இதுல நான் ஹெச்பிஆர் போடுறேன் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு இங்க கார்பன் இருக்கு இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு சோ ரெண்டாவது கார்பன்ல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாலு பாண்டு சாட்டிஸ் ஆயிருச்சு இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கும் அதுல நாலு பாண்டு சாட்டிஸ் ஆயிருக்கு ஹைட்ரஜன் கிடையாது ஒன்னாவது கார்பன்ல எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு சார் ஆஹ் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த எச்சி பிளஸ் வந்து எங்க ஹைட்ரஜன் அதிகமாகுதோ அங்கதான் சேர்த்தணும் அப்ப நீங்க இங்க ஒரு சி இருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்க ஒரு ஹைட்ரஜனை சேர்த்தனா பிளஸ் சார்ஜ் இங்க வரும் கரெக்டா இப்ப இந்த கார்போ கேட்டியன் என்ன கார்போ கேட்டியன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதுதான் பாக்கணும் நீங்க ஏன் டெர்சரின்றீங்கன்னா இந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கார்பன் கூட இருக்கு இங்க ஒரு கார்பன் கூட இருக்கு இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு சோ நமக்கு தெரியும் டெர்சரி கார்போ கேட்டியன் மோர் ஸ்டேபிள் அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணும் உனக்கு பிஆர் மைனஸ் நியூக்ளியோ ஃபைல் இருக்கு இது போய் இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணும் சோ அதனால எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பாருங்க இங்க சிஹெச் த்ரீ இங்க பிஆர் கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆமா எக்ஸாம்ல பேர் கொடுத்தா மாட்டிக்கீங்களாட்டுங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்க பொறுப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் டெய்லி ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இப்ப நியூ எடிஷன் புக்ல அருமையா நேமிங் நிறைய கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த ரூல் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அதே போல அந்த பாக்ஸ் பாக்ஸா ஒரு லெசன் கொடுத்தையும் படிக்கணும் நேம்ல ததுமணம்னாவே நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சா கூட ஆன்சர் எடுக்க முடியாது சோ ஒன் புரோமோ ஒன் மீத்தைல் சைக்ளோ பென்டேன் புரியுதுங்களா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலா மார்கோனிக் ஆஃப் விதினா என்னன்றது மைண்ட்ல உட்காந்துருச்சா ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி ரியாக்டன்ட் எப்படி இருக்கணும் ப்ராடக்ட் எப்படி மாறணும் ரியஜென்ட் என்ன ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் டக்குன்னு அமைதியாயிட்டீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு மார்கோனிக் ஆஃப் விதின்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன வேணும் அப்படின்னா ரியாக்டன்ட்ன்றவங்க வினை படுபொருள்ன்றவங்க யாரு அதை மட்டும் சொல்லுங்க பஸ்ட் பாக்கலாம் 
ஒரு மார்கோனிக் ஆசிடியா இருக்கும் அல்கீன் அப்புறம் இல்லனா அல்கைனா இருக்கும் டபுள் பாண்டட் ஆ ரைட் ப்ராடக்ட் ஏதா இருக்கும் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் தட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆ ரைட் எந்த ரியா எந்த ரியாஜென்ட் ஆட் பண்ணுவீங்க H H2 போடுவோம் H2 லாம் கிடையாது HBr நீங்க நான் மார்கோனிக் ஃபிரி மட்டும் கேக்குறேன் இங்க தான் நீங்க தப்பு பண்றீங்க ஓகேங்களா சோ HBr ஆட் பண்ணனும் இது ஜெனரலா சொல்றது கரெக்ட் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட மாத்திரீங்க பட் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி அப்படினவே HBr தான் ஆட் பண்ணனும் அப்ப நீங்க ஆலோ ஆல்கேன் தான் प्रिபெயர் பண்ணனும் கரெக்ட்டா சரி இது எந்த இன்டர்மீடியட் வழியா வரும் இந்த ரியாக்டன்ட் இந்த HBr சேர்ந்தா இந்த எந்த இன்டர்மீடியட் கிடைக்கும் கார்போகேட்டியான் கிடைக்கும் சார் வெரி குட் அவ்வளவுதான் இது தெரிஞ்சா போதும் இந்த மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கனா தான் எக்ஸாம்ல போய் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா வெரி குட் சோ இப்போ நம்ம அடுத்து போலாம் அடுத்து தான் இந்த மாதிரி எல்லாரும் கவுனிங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் பேசினவங்களே இல்ல பதில் சொன்னவங்களே சொல்லிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு புரியாதே போயிரும் சோ கொஞ்சம் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இப்ப அடுத்தது நம்ம வந்து ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் போறோம் இதுல உங்களுக்கு யாருக்காவது புரியல டவுட் இருந்தா கேளுங்க யாருக்காவது புரியல டவுட் ஏதாவது இருக்கா மார்கோனிக் ஆஃப் இதுனா என்ன இது நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லாருக்கும் கரெக்டா இப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்தா எழுத தெரியணும் புரியுதா இது வரைக்கும் கிளியரா இதையே வந்து நான் இப்போ இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்கறேன் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேட்டலிட்டிக் ஹைட்ரஜனேஷன் சொல்றாங்க இதுக்கு என்ன ரியாஜன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கேட்டலிட்டிக் ஹைட்ரஜனேஷன் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கேட்டலிட்டிக் அதாவது வினையூக்கின் ஹைட்ரஜன் ஒடுக்கம் அப்படின்னு ஹைட்ரஜனேஷன் வினையூக்கி வினையூக்கின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும் இதுக்கு என்ன ரியாஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கு தான் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்து நீங்க சிங்கிள் பாண்டா மாத்திரீங்க ஒரு அல்கீன் அல்கேனை வந்து அல்கேனா மாத்திரீங்க அப்படின்னு என்ன ஆட் பண்ணும் ஆ இதுக்கு பேரும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் இதுக்கு பேரும் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் பட் மார்கோனிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேலோ அல்கேன் வரும் ஸோ இதை ரொம்ப பாத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அடுத்ததா வந்து ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு யாருக்காவது புரியல டவுட்னா கேட்டுக்கோங்க இல்ல நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இப்ப ஆன்டி மார்கோனிக் போறேன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா இது வரைக்கும் அடுத்தது எதிர் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி அவரே தான் இந்த மாதிரி ஒரு விதியை கண்டுபிடிச்சிக்கார் எதிர் மார்கோனிக் ஆஃப் விதி இப்ப பாருங்க ஸ்லைட்ட சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே மாறும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ ஓகேங்களா ஹெச்பிஆர் இருக்கும் கூட வந்து ஒரு பெர்ராக்சைடு ஓகேங்களா ஒரு பெர்ராக்சைடு இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெர்ராக்சைடு இது இருக்கலாம் இல்லைன்னா பென்சாயில் பெர்ராக்சைடு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ டூ டைம்ஸ் ஓ டூன்னு வாங்க இதுக்கு பேர் பென்சாயில் பெர்ராக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல நான் பெர்ராக்சைடு என்னன்னு சொல்றேன் அப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் புரியும் நார்மலா ஆக்சிஜன் வந்து டூ மைனஸ்ல இருந்தா நீங்க அதை ஆக்சைடுன்னு சொல்லணும் சப்போஸ் ஓ டூ மாலிக்குள் ஹேவிங் டூ மைனஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா அதை பெர்ராக்சைடுன்னு சொல்லணும் okay, <laughs> சோடியம் எப்பயும் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சோடியம் ஃபெராக்சைடு மட்டும் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஓ டூ கேரிங் டூ மைனஸ் சார்ஜ் அதனால சோடியம் ஃபெராக்சைடு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் லித்தியம் ஆக்சைடு சோடியம் ஆக்சைடு சொல்லக்கூடாது சோடியம் பெர்ராக்சைடு இது லித்தியம் ஆக்சைடுன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் எதுவாக இருந்தாலும் பொட்டாசியம் ஆக்சைடு இப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஓ டூ மாலிக்குள் கேரிங் மைனஸ் ஒன்று சார்ஜ் அப்போ அது பேர் சூப்பர் ஆக்சைடுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான ஆக்சைடு இருக்கு பெர்ராக்சைடு அப்படின்னா ஓ டூ கேரிங் டூ மைனஸ் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஹைட்ரஜன் பெர்ராக்சைடு நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுல பாருங்க இந்த ஒரு ஓ வந்து மைனஸ் ஒன்னு இந்த ஒரு ஓ வந்து மைனஸ் ஒன்னு ஓகேங்களா இந்த மைனஸ் ஒன்னு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் பிளஸ் ஒன்னு ஸோ இது ஒரு பிளஸ் ஒன்னு இதுல மைனஸ் ஒன்னு ஸோ இதுல மைனஸ் ஒன்னு இதுல பிளஸ் ஒன்னு ஸோ அதனால தான் உனக்கு டோட்டலா நியூட்ரல் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அப்ப பெர்ராக்சைட்ல ஈச் ஆக்சிஜன் கேரிங் மைனஸ் ஒரு சார்ஜ் இதே ஒரு நீட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இந்த பெர்ராக்சைட்ல வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் ஒண்ணு அடுத்தது எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஓ ஓ பாண்ட் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த பாண்ட் வெரி வீக் பாண்டு இந்த
நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வீக் ரொம்ப வீக் நீங்க சப்போஸ் தெர்மல் எனர்ஜி ஹீட் பண்றது தான் தெர்மல் எனர்ஜி தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்ல நீங்க லைட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாலும் சரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்டு பிரேக் ஆயிரும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் பெர்ராக்சைடு பெர்ராக்சைடை யூஸ் பண்ணி இந்த இப்ப நீங்க முன்ன ஹெச்பிஆர் மட்டும் போட்டா அது பேர் மார்கோனிக் ஆஃப் இது ஹெச்பிஆர் கூட ஏதா ஒரு பெர்ராக்சைடு நான் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சொல்ற மாதிரி நீங்க சி சிக்ஸ் ஹெச்இ ஃபைனல் இது கூட சிஓ இருந்த பென்சாயில் சோ இது கூட வந்து உங்களுக்கு ஓ டூ இருக்கு கரெக்டுங்களா சோ இந்த மாதிரி இருக்கு சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி சிக்ஸ் ஹெச்இ ஃபை சோ இது ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு கரெக்டா இது இது பாருங்க ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு இதுதான் பெர்ராக்சைடு இதுக்கு பேரு பென்சாயில் இந்த குரூப்புக்கு பேரு பென்சாயில் சோ அது பெராக்சைட் கூட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் பென்சாயில் பெராக்சைடு கரெக்டுங்களா சோ இது மைனஸ் ஒன்னு இது மைனஸ் ஒன்னு இது பிளஸ் தான் இருக்கு சோ பென்சாயில் பெராக்சைட் சோ இந்த பெராக்சைட் பாண்டு கிளீவ் ஆகும் சோ எந்த பெராக்சைட்னாலும் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் ஹெச்பிஆர் வித் பெராக்சைட் நீங்க ஜென்ரலா நீங்க இதை ஹெச்எக்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஹைட்ரோ ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஹைட்ரன் ஆலைட் ஆசிட்னு வாங்க இது கூட பெராக்சைட் வந்து அது எதிர் மார்கோனிக் ஆசிட்னு அர்த்தம் இப்ப உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து அதே மாதிரிதான் வரும் பட் மெக்கானிசம் தான் டிஃப்ரெண்ட் இப்ப எங்கிட்ட இதே மாதிரி சிஹெச் த்ரீ பிஆர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பிஆர் கிடைக்கும் இதுல மின் மேஜர்னு வைங்க இப்ப இது மைனர் ப்ராடக்டா போயிரும் இது மேஜர் ப்ராடக்டா போயிரும் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க ரிவர்ஸ் ஆயிரும் மார்கோனிக் ஆஃப் விதியில யாரு மேஜரா இருந்தாங்களோ இங்க வந்து மைனரா மாறிடுவாங்க ஓகேங்களா சோ அது என்னன்றது நீங்க மெக்கானிசம் வழியா பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க இப்ப ஏன் வருது எப்படி வருதுன்றத நம்ம மெக்கானிக்ஸ் வழியா பாக்கலாம் சோ இப்ப இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்றீங்க பெர்ராக்சைடு வித் ஹெச்பிஆர் அப்படின்னா அது ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் விதி ரிவர்ஸ் ஆயிடுது மார்கோனிக் ஆஃப் விதியில யாரு மேஜரா இருக்கிறாங்களோ இவங்கதான் மேஜர் இப்ப இங்க மைனரா மாறிட்டாங்க மார்கோனிக் ஆஃப் விதியில மைனரா இருந்தவங்க இங்க மேஜர் ஆயிட்டாங்க இது ஏன் நடந்துச்சுன்றது மெக்கானிக்ஸ் வழியா பாக்கலாம் கிளியரா முக்கோணி <laughs> இது போட்ட லைட் லைட் எனர்ஜின்னு அர்த்தம் ஒன்று ஹீட் பண்ணிருக்கணும் இல்லை லைட்டு சப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த பாண்டு வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் எலக்ட்ரானாக பிரியும் இதுக்கு பேர் ஓமோலட்டிக் லீவேஜ்னு அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோம் பாண்டு வந்து ரெண்டு டைப் தான் இருக்கு ஸோ பெராக்சைட் பாண்டு வெரி வீக் பாண்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணாலும் சரி இல்லை லைட்டு காட்டினீங்கனாலும் சரி இது என்னவாக மாறிடும் ரேடிக்கலாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேடிக்கல் இன்னொரு ரேடிக்கலாக மாறிடும் இது பேர் ஹைட்ராக்சில் தனி உறுப்பு ஓகேங்களா ஹைட்ராக்சி குரூப் ஓஹெச்னா அதில் தனி உறுப்புன்னு சொல்றீங்க ஸோ இது வந்து தனி உறுப்பு ரேடிக்கலாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த தனி உறுப்பு ஹைட்ராக்சில் ரேடிக்கல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் டூ யாரை போய் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச்பிஆர் இருக்காங்க இல்லையா ஹெச்பிஆரில் ஓஹெச் இருக்கு இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஓஹெச் ரேடிக்கல் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹெச் இந்த இந்த எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கும் இது எடுத்துக்கும் இந்த இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா போயிடும் ஓகேங்களா ஹெச்ல ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கும் ஓஹெச்ல ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவா போயிடுவாங்க மீதி இந்த பிஆர் வந்து பிஆர் ரேடிக்கலா ஃபார்ம் ஆயிரும் கரெக்டா இப்ப எனக்கு இங்க யார் வருவாங்கன்னா பிஆர் ரேடிக்கல் தான் ரியாக்ஷன் ரன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நீட்ல ஸ்டெப் ஒன் யாரு ஸ்டெப் டூ யாருன்னு ஸோ புரோமின் ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸ்டெப் த்ரீ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நியூக்ளியோ ஃபைல் வேலை செய்யும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் ஸோ இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்க இப்போ என்கிட்ட வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூன்னு இருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஆஃப் அட்டட் ஏரோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி தான் கிளீவ் ஆகும் ஒரு டைம் ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னாவே அந்த ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக ரேடிக்கல் வழியே தான் போகும் இப்ப என்கிட்ட பிஆர் ரெடிக்கல் இருக்கு ஸோ இது ஒன்னாவது பொசிஷன் இது ரெண்டாவது பொசிஷன் மூணாவது பொசிஷன் ஸோ இப்ப இங்க பாருங்க இந்த ரேடிக்கல் ஒன்னாவது இடத்துலயும் கம்பைன் ஆகலாம் இல்ல ரெண்டாவது இடத்துலயும் கம்பைன் ஆகலா
அப்ப செகண்ட் கார்பன் மேல ரேடிக்கல் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது சப்போஸ் ஒன்னாவது கார்பன்ல ஜாயின்ட் ஆகல ரெண்டாவது கார்பன்ல ஜாயின்ட் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஸோ இங்க பிஆர் ஜாயின்ட் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து சிஹெச் டூ அப்படியே இருக்கு இந்த ரேடிக்கல் அப்படியே இருக்கு ஸோ இங்க பாருங்க இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் வந்து செகண்டரி கார்பன் அதனால இது செகண்டரி ரேடிக்கல் சொல்லலாம் கரெக்டா செகண்டரி ரேடிக்கல் சொல்லலாம் இந்த கார்பனுடைய நேச்சர் பிரைமரி அதனால இது பிரைமரி ரேடிக்கல் சொல்லலாமா கரெக்டா ஓகே அடுத்தது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எச் டாட் இருக்கு இந்த மறுபடியும் இந்த எச் டாட் என்ன பண்ணும் இது கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இந்த ரேடிக்கல் இங்க போய் செகண்ட் இடத்துல கம்பைன் ஆகும் சிஹெச் டூ பிஆர் வந்துடும் கரெக்டா இந்த ரேடிக்கல் என்ன ஆகும் இந்த ஒன்னாவது கார்பன் கூட கம்பைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ பிஆர் வரும் ஓகேங்களா சோ இதுல என்ன மெயின் விஷயம் அப்படின்னா கார்போ கேட்டையானா இருந்தாலும் சரி கார்பன் ரேடிக்கலா இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் சேம் டெர்சரி கார்போ கேட்டையான் ஸ்டேபிள் செகண்டரி கார்போ கேட்டையான் ஸ்டேபிள் தென் பிரைமரி கார்போ கேட்டையான் ஸ்டேபிள் தென் மீத்தேல் கேட்டன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ இங்க பாருங்க ரேடிக்கலா இருந்தாலும் இதே இதுதான் ஸோ செகண்டரி ரேடிக்கல் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் பிரைமரி ரேடிக்கல் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது செகண்டரி ரேடிக்கல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது பிரைமரி ரேடிக்கல் ஸோ கார்பன் ஒன்றுல தான் இருக்கு ஸோ அப்போ ஏன்ற ஸ்ட்ரக்சர் தான் மோர் ஸ்டேபிள் அதனால தான் பாருங்க இது மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இது மைனர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் கரெக்டா மேஜர் மைனர் கிடைக்குது இப்போ இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா மா ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன்ல மேஜர் ப்ராடக்ட்ன்றது மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷனுடைய மைனர் ப்ராடக்டா இருக்கும் அங்க வந்து ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் வந்து கார்போ கேட்டன் வழியா போகும் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன்ல வந்து ரேடிக்கல் வழியா போகும் கார்பன் ரேடிக்கல் வழியா போகும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஹெச்பிஆர் இருந்தா மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் ஹெச்பிஆர் வித் ஹெச் டூ ஓ டூ இருந்தா ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ ரியாக்ஷன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன்ல ரியாக்ஷன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னது இவ்வளவு வரைக்கும் கதையை கேட்டுட்டு என்னென்ன முழிக்கிறீங்க ஸ்டெப் ஒன் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஹெச்பிஆர் ரா ஹெச் டூ ஓ டூல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா என்ன நடக்குது ஹெச் டூ ஓ டூ என்ன கிளிவேஜ் அடைய என்ன கிளிவேஜ் என்ன கிளிவேஜ் நடக்குது ஒரே மாதிரி வெளியே <laughs> 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 ஸோ இந்த ஃபெராக்சைடு திருப்பி வெளியே போயிட்டு இந்த பெராக்சைட் மீட் இன்னொரு இந்த மாதிரி ரெண்டு சேர்ந்து திருப்பி பெராக்சைடா போயிடும் ஓகேவா ஸோ ஓவராலா ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன்றது உங்களுடைய ரேடிக்கல் வழியா தான் போகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தெரியணும் மார்கோனிக் ஆன்டி மார்கோனிக் டிஃபரன்ஸ் என்ன என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ்னு தெரியணும் ஓகேங்களா இப்ப நல்லா சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் என்ன இது இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது நீங்க போயிட்டு நீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா வருஷத்துலயும் இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை யூஸ் பண்ணி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி சோ ஜென்ரலா வந்து ஒரு அல்கின் சிஸ்டமா இருக்கலாம் குறிப்பா மார்கோனிக் ஆஃப் பத்தி பேசணும்னா ஹெச்பிஆர் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆலோ அல்கேன் ஒரு சிங்கிள் பாண்டட் சிஸ்டமா மாத்தணும் ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் வந்து கார்போ கேட்டையானா இருக்கணும் கரெக்டா அதே நீங்க வந்து ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிச்சுனா அல்கின் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஹெச்பிஆர் அப்படியே தான் இருக்கும் கூட வந்து நீங்க ஹெச் டூ ஓ டூ எடுத்துக்கணும் ஒரு ஃபெராக்சைட் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் தான் நீங்க எதுனால எடுத்துக்கலாம் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி அதே தான் கிடைக்கும் ஆலோல்கேன் தான் அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது ஓகேங்களா பட் இன்டர்மீடியட் வந்து மாறிடும் இன்டர்மீடியட் வந்து ரேடிக்கல் வழியா போயிட்டு இந்த மாதிரி வரும் கரெக்டா அதே மாதிரி இப்ப இதுக்கு என்ன ரூல் பாத்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டான் பிளஸ் கோஸ் டு மேக்சிமம் 
number of hydrogen containing carbon and the unsaturated system yaaru hydrogen adhigamagudha anga pogum idhu dhaan margonic of rule ne peru adhe mari anti margonic of rule nu onnu irukku anti margonic of rule idhu ena solluduna idhuk opposite ah sollanum proton goes maximum number of hydrogen containing carbon inga vande proton goes less number of hydrogen containing carbon suppose indha mari irukku so indha mari rendu carbon potrukku appadina idhu illa idhu or alkyl group irukku so indha proton goes less number of hydrogen containing carbon is a major product appadina idhu vande eppadina indha rule ellam determined major product yaar adhigam kedipanga so proton goes less number of hydrogen containing carbon appadina unukku anti margonic of rule அப்புறம் இதனுடைய மேஜர் மைனர் ப்ராடக்ட் எல்லாம் மாறி இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இங்க ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டா எழுதுனா உங்களுக்கு புரியும் சிஹெச் டூ நான் ஹெச்பிஆர் மட்டும் போடுறேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் மேஜர் மைனர் எழுதுற பாருங்க நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா புரியும் ஸோ இது இந்த இடத்துல மேஜர் ப்ராடக்ட் பிளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பிஆர் பாருங்க மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்ல இது மேஜர் இது மைனர் ஏன்னா இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணிக்குது இந்த இடத்துல யார் ஹைட்ரஜன் அதிகிக்குதோ அங்கே போயிருக்காங்க ஆன்டி மார்கோனிக்காக இதே ரியாக்ட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ரியாக்டன்ட் வந்து சேமு பட் ஒன்னே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கிறேன் ஹெச்பிஆர் ஹெச் டூ ஓ டூ எடுத்தேன் மெக்கானிசம் மாறிடுச்சு ப்ராடக்ட் பாருங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பிஆர் இது வந்து எனக்கு மேஜராக இருக்கு ஓகேங்களா மேஜராக இருக்கு இது எனக்கு மைனராக இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ இங்கே ஹெச்சி பிஆர் ஸோ இது என்னுடைய மைனர் ப்ராடக்டாக இருக்கு ஸோ இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷனில் மேஜராக இருக்கிறவங்க ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷனில் மைனராக இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து இது ஃபாலோ செகண்டரி ரெடிக்கல் இது ஃபாலோ பிரைமரி ரெடிக்கல் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் செகண்டரி கார்போகேட்டியான் இங்கே பிரைமரி கார்போகேட்டியான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மெக்கானிசம் வழியாக தான் நம்ம டெட்டர்மைன் பண்ண முடியும் யார் எதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ கார்போ கேட்டன் வழியே போனால் மார்கோனிக் ஆஃப் அடிஷன் எப்போ போவாங்க ஹெச்பிஆர் மட்டும் தான் தான் ஹெச்பிஆர் வித் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னா ரேடிக்கல் வழியே தான் போவாங்க கிளியரா ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போட்டு வாங்க கரெக்டா இன்னைக்கு ஏதாவது நடத்தினதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க 